чоклэг шудрагаар ашуурах аратай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна. Үзэгч та бүхэн дээр амглан гайлтахыг чоклэг шудрагаар ашуурах орг нь уратай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна хүлэн авч үзсэн үү? Энэ жил Монгол улсын нийт газар нутгийн 80 гаруй хувь нь Ганта зуншсан нь өвөлжлөлтөнд хүн дээр нөлөөлөх нөхцөл байдал үүсэд байгаа юм аа. За тиймээс улсын онцгой комисийн ажлын хэсэг Орхон аймгийн улсын онцгой комисийн өвөл ажиллагаа өвөлжлөлтийн бэлтгэл ажилладаа танилцаж заавар зөвлөмжийг өглөө. Монгол улсын шадар сайд улсын онцгой комисийн даргын тушаалаар улсын онцгой комисийн даргын тушаалаар гангийн нэр ичилсэн үнэлгээ хийж өвөлжлөлтийн бэлтгэл ажлын явцтай танилцахаар онцгой байдлын ерөнхий газрын дэд дарга онцгой байдлын хуранда ган зоргоор ахлуулсан онцгой байдлын ерөнхий газрын гамшгийн эрсдлийн өдөрлөгийн газрын мэрэгчлэлтэн ариун бол мэрэгчлийн хэлбэлтийн ерөнхий газрын улсын байцаагч цэрэнд болон цаг үүр орчны шинжилгээний газрын хөдөө аж ахуйн цаг үүрийн судалгааны хилцсийн дарга эрдэнэ цэцэг ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга онцгой байдлын ерөнхий газрын мэрэгчлэлтэн хошуулч туяа нарын бүрэлдэх үнтэ ажлын хэсэг манай аймагт ажилласан юм аа. За тэд аймгийн онцгой комисийн гишүүдтэй уулзаж цаг үеийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл авч за цаашид хийхээр төлөвлөж буй ажлын талаар сонирхлоо. За Орхон аймгийн онцгой комисийн бүрэлдэх үнээс ажлын хэсэгт засгийн газрын 186 дугаар тогтоолын дагуу боловсруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт малын гоц халбарт өчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийсэн ажил эрч мөчний өвлийн бэлтгэлийг хангах засвар үйлчилгээ нүүрсний нөөц бүрдүүлэлт татан аавалт босад асуудлын талаар болон зам гүүр үерийн далан сувгийн эдрэл гэмтэл авт зам засрын ажлын явцын талаар эм эмлийн хэрэгслийн нөөц бүрдүүлэлт аслагдсан айл өрхүүдэд эмлийн анхны тусламж үзүүлэх бэлтгэл ажлын талаар аймгийн сум багийн зуншлага ургамлын ургацын нөхцөл байдлын талаар танилцуулалаа. Бол нэлээдгүй сайн чанарын Улаанбаатарын үр гарах боломж хүрдэж байна аас. Хэдий ургац багтаа ч гэсэн. За манай хувьд бол Баян өндөр сум дээр нэг гагаас 14 сент нэргаа 14 сент нэргаа жаргалан сумд бол гагаас бодож байна 16 сент нэргаа ийм ургац зах урчилсан баланс гараад байгаа. За юу яг бодит байдал дээр хураагаад эхлэхээр бол энэ тоо буурахгүй бас жоох өсөх болов гэсэн юм бодит байгаа. За хянан баталгаанд ингэ чамрагдя одоо үр нөлөөлөө гисэн ажихуу нэгж бол мэдээж ирэх гурван том ажихуу нэгж гурууллаа байгаа. Үн дээр бол алтан ташлаа өрчөөд юм паа. Нэгдүгээр хоёрдугаарт бүтлийн өндөр хөвчөөд юм паа. За гурдугаарт нь орхон тариа гэсэн юм гурван компаниас хүсэлт ирсэн байгаа. За мөн ингээд дистансын тоногл үйл ажиллагаа явуулсан шаардлагатай шатсах материал. Реагентийн материал бол нэгэн шаардлагадаг. За энэ дэх шатсан материал дотор мазууд өнөөдрийн байдлаар мазуутын нөөц бол 103.5 байна. За энэ энэ нь бол одоо ямар ч юм энэ үеийн он олоослуул хангалттай гэж үзсэн байна. Тэгээ он гарангуй 120 тонн мазууд авахаар төлөвлөсөн. Ингээд онос өмнө нь бол тендер зарлаад одоо энэ мазуутыг авна. Энэ дээр бол одоо зөвх газар юм одоо тендер материал билдэл билдсэн нэг байж байгаа. Бүс он гарангуй тав яагаад үгүй энд жаахан хөрөн мөнгөний гашаалс болоод юм бэ? ан гарангуй тав их асуулт ингээд хэмжсэн. За бусад энэ орон суусны цонх дулаал хаалга тэгээд орчин хаалга мал ингээд дулаал тав бол энэ сөөхтэй бас эртнээс мэдж яахгүй жилийн жил бол энэ дулаан алт ихсдэг тэгээд дараа нь гоём баригддуу тэмдэгтүр өх шууд нь бол өгчөөд босох тэмдэгтүр нь өндөр хүрээдэг их асуудлаар бол идэвхтэй байна. Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэд дарга, онцгой байдлын хуранда ган зориг болон ажлын хэсгийн зүгээс дараах зөвлөмжүүдийг Орхон аймгийн онцгой комитет өгсөн юм аа. Ургац хураалтын үед хариуцлагагүй байдлаас болж ургац алдахгүй байх, сүрлийг багцалж хураах, хадлан тэжээл бэлтгэх, улмаар малчтад дэмжлэг үзүүлэх, Орхон аймгийн хэмжээ нүүл ажиллагаа явуулж яаж байгааг хэлбэлтэй сайн тайлбарлах, үр цэвэрлэгний машинуудыг бэлэн байлгах, өтрөмийн бэлэн байдлыг хангуулах, ариутгал халдваргүй жилэлт хийх Аймгийн цаг агаарын мэдээллийг нэгдсэн журмаар ус цаг үр орчны шинжилгээний газарт явуулж байх, зөрүүтэй мэдээлэл цахим орчинд тавихгүй байх, малчдыг өөрсдийн хүчээр өвлийг даван туулахад дэмжлэг үзүүлэх, малын даатгалд малчдыг хамруулах шаардлагатай гэсэн зөвлөмжүүдийг өгсөн юм аа. Сүнжлэх хувьд гэсэн бусад аймгуудаас дээр ус харьцан гугайг үлдэж сэлэнгтэй залгаа сэлэн аймгууд ус гайг үйлсэн. Тэгм учраас энэ малчхын чиглэлээр малын тэжээл хадлан тэжээл үлдэх нь өвс тэжээлийг бэлтгэх Сэн газрын тогтоолоор заасан болон энэ аймгийн иргэд хаягдгийн үст бүрдүүлэх энэ тоо хэмжээнд бол би асуудалгүй байсан хатлан төжил өвсөө бэлч боломжтой гэж ойлгочих. Юу хүсэж байгаа ч хүн газрын сайд аргын 
сүйнөөс орж асуудалгүй гэж ойлгож. Асуудал аймгүй шиг хадлангийн газаргүй олон малтай хөрөнгө мөнгөгүй гэд өндөрл асуудлууд бол харьцангүй байгаа гарах гэж би ойлгох. Ийм баланс хурдсан баланс тогтогдсон байгаа. За үлдэж байгаа хугацаанд цагаарын төлөвлөлт тас юм мэдээл сонслоо. Бид үхэн ургацсан үндсэн балансын хэмжээг бууруулахгүй гээд ургацаа богино хугацаанд чанартай хураж явах ёстой. Хүний хүчин зүйлээ самаарсан альва дутагдал хариуцлагагүй байдлыг гаргаж болохгүй. Энэ тал дээр та бүхэн бүл хичээж ажиллах ёстой. Хүний хүчин зүйлээ самаарсан асуудал юу юу орох вэ гэдэг бас тодруулж сануулъя. Энд мал болон малтай өрх малчин өрхүүд ургацын тал байд малаа оруулахгүй гээд энэ хэд хоног харж явах хэрэгтэй маа энэ бол маш чухал зүйл байгаа. Хоёр дугаарт тарайлмчд механик үүлэг шүү дээ маа. Тэгээ нэгийн дохироодог тасвар үйлчилгээг чанартай сайн гүйсдгэж хаягдлгүй хураах богино хугацаанд дурах энэ аргамж явах хэрэгтэй. Өтрмийн ажил хүндэж болзошгүй сүлүүдүүдэд хур бороотой байсан. Тийм учраас өтрмийн ажил чанартай гүйсдэх шаардлагатай байгаа. Энэ дээр анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Багтаамж гэж байгаа шүү дээ. Үр нөөцлөх агуулах. Магадгүй улсын одоо үрийн нөөцийн агуулахын багтаамж хүрэлцээг өгөн улмаас аж ахуй нэгжүүд дээр ахыг өгөөсөхгүй урд мөн ялгаагүй ингэж авдаг байсан. Тийм учраас ариу тахлын агуулахын ариу тахл халдвар гүйж үлэлтийг мэрэгжлийн байгуулгаар зориулэлтийн бодисоор чанартай үр дүнтэй хийхэн зүйт аймаа гэсэн зөвлөмж нэг өгөхөн зүйт өгж байна. Улсын онцгой комисийн ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн хүн Орхон аймгийн Баян өндөр сумын нутаг дэвсгэрт 2017 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдөр төр зур юм аадр бороо мөндөр орсны олмаас гэр хорооллын цагаан чулууд баян болог болог багуудад өвдөрч гимцэн үерийн сувг далан шууд утаа газар дээр ночиж танилцсан зарим нэг заавар зөвлөмж үүрэг даалгуурудыг өгсөн юм аа. Нийгмийн тэргүүлэг салбар болох боловсруулалтын салбарт 25 ба түүнээс дээшжил ажилласан багш ажилчдын өнөөгийн дээд шатлалын цайлт нь 688457 мянган төгрөг байдаг байна. За тэгвэл боловсруулалтын салбарын өөрчлөлт шинжилгээг төр засагтай хамтдаа өөрч яваа багш ажилчд цайлт нэмүүлэх төр хорог 8 дугаар сарын 10-ны өдөр байгуулсан байгаа. За тэгвэл манай аймгийн багш ажилчд энэ хүү хөдөлгөөнд нэгдэж байгаагаа илэрхийлэн өнөөдөр хэвлэлийн хурлыг зохион байгуулж тэмцлийн шат шатны арга хэмжээг явуулахад бэлэн байгаагаа ч илэрхийллээ. Орхон аймагт төрийн өмчийн 16 сургууль, хувийн 8 сургууль, улсын 27 цэцэрлэг хувийн 10 цэцэрлэг үйл ажиллагаагаа явуулж, нийтдээ 24 сургууль 37 цэцэрлэгт 1300 зугаар багш ажиллажд та бидний Монголын хойч үе болсон үр хөөхтийг сургуун хүмүүжүүлж насан төршийн мэдлэг боловсруулалтыг олгож байна. Хүн бүр багштай, багшаа дээдлэхгүй бол бусдыг хүндлэхгүй. Бид өрнөөс өрний хооронд амьдарч байна. Төрн багшаа хайрлаа. Төрн багшаа дэмжи зэрэг урайл одсон барин цугласан. Манай аймгийн сургуулийн өмнөх боловсруулалтын болон сургуулийн багш сургуун хүмүүжүүлэгчд эвлэлт нь нэгдэн 50 тлон байгуулгад төр хороо байгуулж 21 хүний бүрэлдэхүүнтэй орхон аймгийн цалин нэмүүлэх төр хороог байгуулсан байна. Тэд ёс зүй сургалт сурчлагаа, хууль эрх зүй мэдээллийн шуургалп гисэн 5 чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулна гэсэн юм. За мөн Монголын үйлдвэрчлэн хэвлэлийн холбоо түүний систем юм байгуулга үндэсний хэмжээнд дэмжин хамтран оролцохоо мэдэгдсэн юм аа. Багш нар бид банкны зөвлөлөөр амжиргаагаа залгуулж байна. Цалингийн хэрэглээний орон суусны гэзэлд цалингийнхаа далан хувийг өгөөд үлдсэн жаах мөнгөөр амжиргаагаа авч явахад тун хэцүү хүнд байдалд орсон байгаа. Нөөдөр багшийн үндсэн цалин 535 мянга 608 мянга төгрөг байгаа. Анги даалт болон бусад нэмэгдлүүдийг нэмээд эргүүлээд одоо татвар суутглаа өгөхөд жирийн багш бид 450 мянга 610 мянга төгрөгний цалин авч яана. Үүнийхээ ихэнх хувийг зээлтэй өгөөд үлдсэн одоо жоохон мөнгөөр өө амжиргаагаа одоо авч явахад хүнд болсон учраас одоо энэ хүү тэмцлийг хийж байгаа. Боловсруулалтын бодлогыг улс орны энэ тэргүүн тавьж багш нарын нийгмийн баталгааг хангаж өгснөөр Монголын ирээдүйг гэрэлтэж цаашид хөгжиж дэвшихийн өндөр суур болох юм аа. Багш нар бид хөдөлмөрөө бодитоор өнлүүлмээр байна. За энэ тэмцлийг минь бол эцэг эхчүүд ард иргэд зөвөр ойлгож дэмжээсээ гэж хүсч өрөөлж байна. За өнөөдөр олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас баталсан тунхаглал сөөр баримт бичгүүдэд бол ерөөсөө зөвхөн хөдөлмөр тогтвортой хөгжлийг бол онцлон тэмдэглэсээр байна. 
За тэгвэл энэ зөвстөй хөлмөр гэдэг маань ер нь бол зөвстөй хөлмөрийн үзэл баримтлал гэдэг маань байнгын тогтвортой өндөр бүтээмжтэй шудрах цалин хөлстэй ажилтан өөрөө болон түүний гэр бүл нийгмийн хамгаалалт хамрагдах боломжтой тэгш боломжоор хангадах тухай ойлголт гэж ингэж ойлгож болно. А гэтэл өнөөдөр манай улс олон улсын хөлмөрийн байгууллагын энэ суэр конвенц энэ зөвстөй бодлогын үзэл баримтлалыг бол хэрэгжүүлэхтэй бол таарвах юм байна гэж ингэж үзэж байна. За тухайлбал багш нарын цалин хөлс хамгийн сүлд 2014 онд бол нэмэгдсэн. За үүнээс хойш бол ерөөсөө огт нэмэгдээгүй учраас багш нарын дунд бол маш хугацаагүй удаан хугацааны хүлээлтүүд бол үүсчихэд байгаа. 1-с 5 жил ажилласан багшийн цалин 535286 байдаг бол боловсролын салбарт 25 ба түүнээс дээш жил ажилласан багшийн дээд шатлалын цалин 688457 мянган төгрөг байна. Энэ нь засгийн газраас хамгийн сүлд багш нарын цалин 2014 онд нэмсэн дүн юм аа. За өнөөдөр өргөн хэрэглээний бараа бүтээгт хүн 2014 оноос хойш хоёр дахин ихссэн нь боловсролын салбарынхад хүнд дарамтуулж байгаа гэлээ. Мэдээж тэд өөр зээл ойтны төлбөр хоногийн хоол унааны мөнгөгээд амьдралд хүрэлцэхгүй дээрэс нь хичээ сургалтын хэрэглэгт хүн материал зэргийг боловсруулах хөрөнгө мөнгийг өөрсдийн хувийн зардлаас гаргадаг зэргээс шалтгаалан цалингаа нэмэгдүүлэхийг хүсэж байна. 2-5 настай хүүхдийг хүн болох суур үнцийг нь тавьж баг насны хүүхдийн хөгжил төлөвшөл хүүхдийн амь нас эрүүл мэнд мөндийг мөндийг бүрэн хариуцаж сургалт үйл ажиллагаага өдөр тутам дасралдгүй зөвхөн багуулж одоо явуулсан ажилтаа. Багш багш бид нэр одоо сургалтын хэрэглэгт хүн материал гарын авлага одоо өөрийнхөө хөрөнгөөр өөрийнхөө одоо цалин гас одоо мөнгө гаргаж одоо цаг үргэлж бэлтгэдэг. Бэлтгэдэг. А зэцэрлэгийн төсөв буюу сургуулийн төсөвд багшийн сургалтын гарын авлаг үзүүлэн таниулах материалыг бэлтгэх зардлыг суулгаж өгдөг вэ? Энэ маань бидэнд одоо цалин багтаа бидэнд маш их хүндрэлтэй байдаг. Оюутныхаа зээлийг төлөөд өргөө багш гэж өрөөс байх уу бүх багш нар бол өртөө ингээд оюутныхаа зээлийг төлөөд 80-90 мянган төгрөгийг гар дээр авч ажилдаг. Тэгээ одоо өнөөдөр бид нарын төвчээрийн хүлээс бол үндсэндээ халтралаа. Дээр нь энэ боловсрал гэдэг салбарын маань нэр хүнд одоо уналтанд орж эхэлж байна. Энэ юу та холбоотой вэ гэхээр нийгмийн баталгаа хангахдахгүй байгаа болохоор уналтанд ороод энэ мэрэгжлийг сонгох хүн байхгүй болох гэж байна. Өөрөөр хэлбэл Монголд маань багшгүй болох гэж байна гэсэн үг. Ягаад тэгэхээр ийм өчөө хүн төдий цалин авахын төлөө ямжиргаага яаж залгуулах вэ гэдгийг альж айлын хүүхдүүд одоо өнөөдөр бодддог, сэтгэдэг болцсон байна. Тэгм учраас би энэ баг цалинтай ажлыг хийхгүй гэдэг талд орж ирж байна. Тэгэхээр зэрэг бид нар энэ нийгмийн цэвэр ариунаар авч явах, хүмүүсээ цэвэр ариунаар хүүхдүүдийг цэвэр ариунаар төлөвшүүлэх, нийгмийн өндөр хөгжилт хүргээ гэх юм бол боловсролыг тэргүүлэгч салбар байлгах хэвээр мөн багш нарынха амжиргаа багш ха нийгмийн баталгааг бол хангах хэвээр гэж үзэж байгаа. Багшийн цалин нэмүүлэх хөдөлгөөнд аймаг нийслэлийн ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн багш болон цэцэрлэгийн багш нар нийт 35 мянган гаруй багш ажилчд нэгдэж зохион байгуулалтанд ороод байгаа юм аа. За харин манай аймгийн багш ажилчдын хувьд эхний ээлжинд баян өндөр сумын тамгийн газарт шаардлага бичиг хөргүүлж 8 дугаар сарын 30-ны өдөр Монгол орон даяар нэгэн зэрэг зохион байгуулагдах жагсаал цуглааныг аймагта мөн зохион байгуулна гэсэн юм аа. Тодорхой хариу шийдэр өгөхгүй бол тэмцлийн дараагийн хэлбэр болох ажил хаялт зарлана гэдгээс мөн мэдэгдсэн юм аа. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг олон нийтэд таниулах ажлын хэсэг улсын хурлын тамгийн газраас 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй томилогдож орхон аймагт хоёр өдрийн төрш ажиллалаа. Өнөөдөр баян өндөр сумын 21 багийн ард иргэд төр захиргаа өдрлөхийн төлөөлөлттэй хилцүүлэг зохион байгуулалаа. Ингээд өнөөдрийн энэ хилцүүлэг манай орхон аймгийн баян өндөр сумын 21 багийн нийтийн үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хилцүүлэг орон даяар 7 дугаар сарын 31-ээс эхэлсэн. Энэхүү хилцүүлэг 9 дугаар сарын 5-ндоос нь өнөөдрийн байдлаар 11 аймаг нийслэлийн 3 дүүрэх тус хуулийн төслийг хилцүүлээд байгаа юм. За ерөнхий 6 багт сэтийн хүрээнд олон асуудлыг хилцүүлж байгаа бол за хилцүүлэг дууснаас хойш 9 дугаар сарын 20-ны үед ажлын эсгүүдийн нэгдсэн төгнөлтийг гаргах юм. За тэгвэл орхон аймгийн жаргалтсан баян өндөр сумд зохион байгуулж байгаа сумдын бүсчилсэн хилцүүлэгт улсын хурлын тамгийн газраас ирж зохион байгуулж байгаа нь онцлог болж байна. За хилцүүлэгт улсын хурлын гишүүн Дамбачир аймгийн иргэдийн хурлын дарга Пүрвэл авг нар нээж үг хэлсэн бол баян өндөр сумын иргэдийн төлөөлөлч санал сэтгэлтэй илэрхийллээ. Жишээлбэл одоо хотын асуудал оржиж байгаа. Их олон ард асуудал байгаа. Улсын хурлын гишүүдийн эрдсийн асуудал байгаа. 
дээрэс нь одоо ага улс их хурал бол байнгын талралтгүй ажиллах асуудал яригдаж орж иж байгаа. Санд хураалтын асуудлууд орж иж байгаа. Монгол улсын их хурлын гэгээ одоо ерөнхий сайдыг бол өөрөө сайд нараа шууд томилдог. Ерөнхий сайд нь зөвхөн улс их хурлаар ордог ийм болгож ирж байгаа. Энд дээр бол улс их хурлын гишүүдийн эрх мэдлийг бол багсгасан болохоос нэг ч нэмсэн тийм заалтууд нь тэр ороогүй. Ингээ багсгаж байгаа. Хагас ерөнхийлөгчийн засгалтай шимшиг парламентын засгалтай шимшиг энэ гажуудлуудыг бол арилгаж өгч байгаа. Хоёр зүйлийг бол зэгсэлж авчиж байгаа. Эх мэтлэнгийн энэ нэсээ 6 зүйлийн асуудлууд бол энд энэ дэр бол өөрчлөлт орж өгч байгаа маа. Манай эрдэнтийн энэ хэлцүүлэг тийх ихтэй оролцоорой гэж би тавхны хүсэх байна. Одоо яг орхончууд эрдэнтчүүд бол хамгийн адгийн нацхан зөвхөн одоо Монгол улсын иргэн нэг удаа газар өмчлөх өнгөө өмчлөх энэ эрхээ хүртэл одоо архаа амгт хэрэгжүүлэх болцоогүй болдог шүү дээ. Үндсэндээ одоо дэн жирд нь багийн хэсэг гэр хорооллын цаад хэсэг гэл явхороо булгаа амгийн богцсон архан сумын газар нутаг болоо өвчтэй. За сум багийн төдийг одоо аймгийн төвшөнд бид нар баян өндөр бол орн нутгийн хамгаалтанд шинжилгээ сая авах хөтөл өндөр л гарсан шүү дээ. Энэ маань бол бол баян өндөр бол энэ маань хагасна гэхэд булгаа амгийн богц сумын нутагт байх шиг тэмэрхүү байдаг. За дээрэс нь хамгийн нэг гол юм бол бол одоо эрдэнт дархан бид нар шиг хотыг Монгол улс дахиад байгуулахад бол хүндрэлтэй л дээ. Тэгэхээр энэ дээр хотыг хөгжүүлэх цогц бодлого стратеги төлөв байх тэр ялангуяа газар нутагтаа холбоотой ямар ч юм юм бол болдгоо. За зүгээр хот сойронгийн байдлын тухай хууль гэж би л дээ. Энэ хуулийн дээр бол бол хотын эдлбэр газар нь 30 км-ийн тойргийн араж өстө гэж явцсан. Гэтэл үндсэн хууль дээр бол бол засаг захиргааны нэгжээ болохоор аймаг нийслэл сум дөрөг баг хороо гэж тавьчихсан байж. Тэг хот гэдэг гурав одоо өсөг байдгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэс болоод манайх бол нэгэнт аймаг учраас аймаг сум баг гэд баян өндөр сум тэгээ баг байж байдаг. А гэтэл бол манай нэг багд одоо зарим аймагуудын хоёр сумын дайны хүмүүс хүн ам байга. Тэгэхээр энэ дээр яадаг вэ гэхээр баг бол бол багийнхаа зөвхөн багуултаар гэхээр бүтцхэн багуулт нь ямар хэмжээнд байх вэ гэтэл бол бол 2-3 сум шин 2-3 сумын тамгын газар ажиллах хэмжээний тим юмыг нэг багийн гурав ажилтан иргэдийн төрийн үйлчлэгийг иргэд төргөн гэдэг бол үнэхээр хүндрэлтэй л дээ. За дээрэс нь бол бол бас нэг өөрчлөгдөж байгаа юм бол бол энэ манайхан аль нэг засаглалын эрхийг их хүмэх гэлээ энтэргээд ярьж байгаа энэ бол тийм биш манайх одоо нэг л парламентын засаглалтай орон юм бол бол парламентийнхаа засаглалаа. Өнцөө үйлтэй юу гэж заадаг юм? Тэрийг нэлээд тодорхой олох хэрэгтэй л дээ. Түүнээс энэ дээр аль нэг намын аль нэг одоо эрх мэдлийн асуудал бол биш байгаа. Энэ дээр энэ бичсэн сандыг л одоо би бүрэн дэмжиж байна да. Тэг. Хамгийн гол нь энэ гурван юм байж байгаа энд төрийн бэлэгдэлтэй холбоотой а төрийн бэлэгдэл төрийн дуулал төрийн сүлдийг үндсэн хуультайгаа уйлдуулж бүтээх шаардлагатай байна. А хоёр дугаарт улсуудын ярьдаг юм бол энэ төрийн дуулалыг дуулах та имх замбраагүй байна. Одоогоор бол юугаар хэлэх юм бол бид их одоо зовьтой дуулж байна. Зүрхээ дарж. А уламжлалын судлаад үзэгцэн зэрэг ерөөсө ингээл номхон зогсож гараа одоо ингээл номхон зогсож дуулдаг. Өнөөдөр одоо та нар идвэ хараа бидтэй тэр 6 хүн байхад нэг нь ингэж байна тийм ээ бусд нь юу тэ. За 3 дахь санал нь бол энэ төрийн бэлэг тэмдгийн өдөртэй болмоор байна. Ганцхан далбаа нэг өдөргө 7 сарын 10-нд тэмдэглэх болсон. Одоо миний санлаар үлээ миний хувийн санлаар үлээ арт төмнөө ерөөс арт төмнөө хамгаасан арт төмний хэн эргэчхийн төлөө нийтийн төлөө нийгмийн төлөө энэ дээр бүр хамгийн анга хорхон одоо нэгдүгээр эрүүл мэнд хоёр дугаарт нь бол аягдын баялаг ашиглаж байгаа байдал энэ талаар их эвгүй юм харагдаад байна энийг одоо засчвал бас болно нөгөө талаар бол олон улстай эв тэмцэнтэй эв найрамтэлтэй хамтач хөдөлмөрч ийм залуусан бас гаргаж ажиллуулж байна л дээ а тэгвэл юм бол олон төмтэйг төмтэйг ярилцж байгаа тохиролцож байгаа одоо дотоодтон өөрийнх нь үйлдвэрлэл хөгжүүлэх энэ талаар сайхан ажиллана мөрөлдөө 
Шин үндсэн хууль орж байгаа нэмэлт өөрчлөлт нь Монгол улсын бүх ард түмний нийтлэг, эрх ашхийг илэрхийлэх Монгол улсын тусгаар тогтнол бүр эрхт байдал үндэсний язгуур эрх ашхийг хамгаалсан байх ёстой гэж үзэж байгаа юм аа. Манай аймгийн хувьд Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр түүний өдөрлөгийн тухай хувьд өөрчлөлт орж Монгол улсын засаг захиргааны хувьд аймаг нийслэлт хуваагдна гэж үзэж байсан юм аа. За шинд төслөөр аймаг нийслэл хотод хуваагдна. За үүнээс хамааран манай аймгийн хувьд хотын статуста болох зэрэг бусад олон ач холбогдолтой. За тэн хөөчлийн чиг хандлага үүнээс хамаарна гэж үзэж байгаагаа хилцүүлэгт оролцох сод илэрхийлж байсан юм аа. За 7 өнөг бүр зохион байгуулагдаж ирсэн Сумбагийн бүсжилсэн хилцүүлгийн сүүлийн хилцүүлэг орхон аймагт 8 сарын 31-ний өдөр зохион байгуулагдаж бүх нийтийн санал асуулгаар өндөрлөх юм аа. Хүний алтай аим гэдэг юу гарч үнэлж барчгүй бэлээ. За 8 сарын 14-ний өдөр орсон тур зурын хүчтэй бороо мөндрий улмаас орхон аймагт гэр хорооллын зарим айл өрх гудамжууд усан давтаж үерийн ус зайлуулах сувг шуудуу нөхөн гарцууд эвдэж сүйтсэн юм аа. За үгэрч зогсохгүй нэг хүний алтан ам ирсэн харамсалтай явдал болсон. За тэгвэл тус борооны үерийн улмаас за үерт урсаж явсан хүнд яаралтай тусламж үзүүлэн аврах ажиллагаа явуулсан таван хүнийг аймгийн засаг даргын захимжийн дагуу орхон аймгийн хүндэд иргэн цол тэмдгээр шагнаж урамшууллаа. Нэг өөр өөр гэж бараг сарын 14-ний өдөр орхон аймагт орсон төр зүрийн хүчтэй бороо мөндрий улмаас гэр хорооллын зарим айл өрх гудамжууд усан давтаж үерийн ус зайлуулах сувг шуудуу нөхөн гарцууд зарим хэсэгтэй ач аллаа даалгүй эвдэрч сүйтсэн. Тодруул бол 1.5 км орчин үеийн ус зайлуулах сувг шуудуу эвдэрч 12 багт 40 гаруй айл юм бохор халан за хэд хэдэн орон суусны зойрын давхар усан давцсан юм аа. За үерийн ус өгөрч зогсохгүй нэг хүний эрдэнэт амийг авч отсон харамсалтай хэрэг болж өнгөрсөн. Мөн энэ үеэр үерийн урсанд урсаж явсан Ам нас нь эрсдэг хүнд нөхцөлд байсан хүнийг иргэний үүргээ сахиж мөрдсөн сайхан сэтгэлд хүмүүс аварч цаашдын амьдралыг бэлгэлсэн. Эдгээр таван сайн үйлсдэн Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний өдөрлөгийн тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-2 аймгийн засаг даргын нэрэмжид шагналын журмын 3-ийн нэгдэх заалтыг үндэслэн орхон аймгийн хүндэд иргэн цол тэмдэгэр шагнаж урамшуулсан юм аа. За эрдэнэт хүний аим насыг аварсан эдгээр хүмүүс тухай нөхцөл байдалд хэрхэн хамтран ажиллаж хүний аим насыг хамгаалсан талаараа инхүү ярьж байна. Одоо машины үүрэн гарц гэж байдаг. За тэнд нэг хүүхэд одоо тэгэнчихсэн усанд ингээд урсаа тэгэнчихсэн байжсэн яг турбан дээр. Тэг. Тэгээд манай урд явжсэн машин маань төрүүлж буугаад бас нэг машинаас нэг 3 хүн болсон. За одоо 17 дахь сургалын жижүүрэх амгалан баатар за даваат баг ээгэн гомб за тэгээ жолооч нь баатар гээд нэг залуу явчихсан за тэр хэд маань төрүүлж буугаад за би араас нь машинаа ганцаар явчихсан за тэгтэл босоо учир нь бол ерөөхдөө манай шандийн 25 дахь амьдэрдэг мандуул гээд 15-тай хөхтэйсэн за тэр хөх болохоор ерөөхдөө өнгөрсөн жил нөгөө халамжийн асрамжийн төвөөс гарсан за бүтэн өнч цэхгүй ийм хөтөс найз тоо явж байгаад яг тийшээ үрийн далангийн ажиллууд хальтрайд унчихсан ийм асуудал гарсан юм бэл. Тухайн нөхцөлөөд бол бид нэр автотас шамд руу явж ирсэн. Яг замаар явж яхад яг хүүхэд усанд унтсан байсан. Бид нэр яг машинаа зонхоор тарсан. Тэгэл хүү хэсэн ч хүүхэд унтсан байна. Зогсоор авар ягэл тэгэл бүгд дээр орж авсан. Аваха бас хөндөлтэй А ер нь аварахад бол хөндөлтөд асуул байсан л та нөгөө хүч ингээд турбан сургатцсан байсан. Тэгээд дэш нь нөгөө их татхаар гат бүгхгүй болохоор нь оосрлох юм байна. Миний хойш нь ер нь сөрд тат яа гэд ингээд үг дээр яриад ингээд сөрд тат сайн их амархан гарч ирсэн. Тэгээд хүүхдээ ер нь тэгээд авсан да. Бо эрсэлтэй байл. Хөдөр ерөөсө тэгээд жоготох юм бол тэгээд даш явчих гээд юм чи ярсах юм бол чи турваар уурцсан байсан. Тэг их уурсгал чи турван харагдахгүй тэгээд Тэр бие нарцсан байсан юм байна. Маш мэдгүй дээш шууд татгаад байсан чинь. Тэгээ сөргөө тас турван сан суулж гарах гэсэн. Тэрвэ тэгээ гол тэгээ турваач урт турва байсан учраас ямар ч найд дөрөв гэж хэлсэн юм байна. Баян өндөр сумын шанд баг нэргэн баян өндөр сумын эргэн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч цагаан хүү Эрдэн багийн эргэн Баатар 17-р сургуулийн жижүүр амар сайхан Даваат багийн эргэн Гомб Яргууд багийн эргэн 
отхон эрд нарыг эргэдийн амь насыг аварч эргэний үүргээ нэр төртөө бийлүүлсэн гэж орхон амгийн төр захиргааны байгуулгаас үнэлж энэ хүү хүнд тэргэн цол тэмдэг мөнгөн шагналыг гардуулан за цаашдаа улам их сайн үүс бүтээж явахыг хүсэн өрөөлөө амгийн засаг дарагийн тамгийн газарт элгэний цэв вирусын эсрэг хэвсэн нат LB эмиг эрүүлгэндийн даатгалаар орхон амгийн 200 эргэнд олгох сан бичигт гар үсэг зурах үйл явдлаа энэ хүн мэдээллийн дэлгэрэнгүүг хүд авч үзсэн үү? Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөр 21 амигт хэрэгжиж эхлээд байна. За үүний дагуу орхон амигт 2017-8 сарын 17-ны өдрийн байдлаар элгэний вирусын их дэлгэрүүлэгт 49.65 насны 25443 хүн хамрагдхаас 17020 хүн хамрагдсан бол энэ нь 60.5 хувь юм. За шинжилгээнд 12075 хүн хамрагдсанаас С вирус 16.6% В вирус 9.1% нь илрээд байна. За В вирусын эсрэг вакцинд 40.65 насны 1650 хүнийг нэгдүгээр тунд 105 2 дугаар тунд 1431 буюу 86.7 хувь нь хамрагдсан гэсэн дүн мэдээлэл байна. За тэгвэл өнөөдөр эрүүл эргэн төрийн бүс байгууллага санаачилж Омбол компанит хамтран ажилласны дүнд тус компаний импортоор оруулж ирдэг С вирусын эмийг эргэдэд эрүүл мэндийн даатгалаар олох хорос юм. За тиймээс аймгийн засаг дарагийн тамгийн газарт элгэний С вирусын эсрэг хевсонит LP эмийг эрүүл мэндийн даатгалаар орхон аймгийн 200 эргэнд олгох санаж ичигт холбогдох байгууллагууд гар үсэг зурлаа. За энэ удаа болохоор бид энэ эмнэлгийн багш хэрэгсэл нийлүүлдэг Омбол компанитай бол хамтран ажиллах санаачлах гаргаад өнөөдөр манай орхон аймгт ажиллаж байна. Ингээд өнөөдөр бид энэ санамч чиг би байгууснаар бол орхон аймгийн одоо С вирус те 200 одоо иргэнийг энэ эрүүл мэндийн даатгалын даатгалд хамруулаж одоо ийм өгч одоо энэ сая хэлсэн тэр хевсенат LP гэдэг юм. Тэгээ энэ эмийг уусанаар бол 200 гэр бүлд одоо бас сайхан хаз жаргал инээд байсан бол билгэл ийм сайхан боломж хүртэж байна. Тэгэхээр бидний гол зорилго бидний одоо сэтгэл зүрхүү байдгүй гэхээр бид бүх энэ С вирусын юм бол одоо бизнес гэдэг утгаар хардгүй. Бид бүх аль болох л нэг ч гэсэн Монгол хүн эрүүл нэг ч гэсэн одоо гэр бүл илэг бүтэн байгаасаа гэдэг үүднээс аль болох одоо ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бас байгууллага амиг орон нутгийг бол дэмжиж ажиллаж байна. Бид эрдэнтийн 200 одоо хүнийг эрүүл болгоно гэсэн ийм одоо зорилго тавьж та бүхэнд одоо эмийн хүртэмж ийм нэмэгдүүлж байна. Тэгэхээр дараа дараагийн энэ үйл ажиллагаа амжилттай хэрэгжсэнээр одоо дараагийн илүү одоо боломжийг бид нар бас үүсгэх бид нар хамтын ажиллагаа үргэлжлэх бас боломжтой бас байж болох юм аа. Одоо эмчлэгийн хамрагдах хүмүүс маань ямар шалгуурыг хангасан байх вэ гэхээр орхон аймгийн иргэн байна. За нийгмийн даатгалд хамрагдсан. За одоогоор вирусээ тоолуулж амжаагүй. Тэгээд тоолуулаад энэ хэмийг 3 сарын хугацаанд бол өнөгөө уух боломжтой байгаа. Тэгээд орхон аймгт илгэний С вирусын юм бичиж байгаа 6 аймчээр дамжуулан эмийн авах боломжтой. Орхон аймгийн хариуд С вирустэй 200 эргэн уг эмийг авч хэрэглэх ба хэрв та эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаагүй байгаа бол даатгалаа төлж хамрагдсанаар элгэний вирусын хаарвааны имтэй ижил үйлчлэгээтэй эмийг хувиасаа мөнгө гаргуулалгүйгээр 3 сарын турш хэрэглэх боломжтой болно. Чухлыг шударгаар шуурхаа өргөн нурата оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн бас ангаргийн мэдээнд хүрээд өндөрлөж байна. Мэдээллийн төгсгөлд ус цаг өөр орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн цагаагаар мэдээг хүлээн авч үзсэн үү? Баяртай үзэж